E lavoravo in un teatro sperimentale, quelli che andavano in fondo verso la fine degli anni 70, 60 scusa, e lavoravo in questo teatro sperimentale dove ci lavorava anche un attore molto più grande di me. E un giorno, una volta insomma, capitò che mi diceva che mi disse che doveva fare un film, a me piaceva il cinema, e mi disse se poteva parlare col produttore o col regista, se potevo andare lì a fare tutto, cioè anche gratis. E così eh, ho cominciato. E lì ho conosciuto Mario Imperoli. E il film era L'interrogatorio di Vittorio De Sisti. E anche il primo film di Vittorio De Sisti come regista. Istantaneo per un delitto è stato il secondo film che ci ho fatto io con Mario. E si è svolto eh, gran parte alla Valtour. L'anno in cui la Valtour aveva aperto per la prima volta in Italia a Ustuni. Quindi gran parte del film si è svolto lì alla Valtura, dove lì ho conosciuto appunto Romano Albani e Luciano Tovoli, con i quali sono rimasto in amicizia con Romano fino a quando mi hanno andato a dormire, invece con Luciano Tovoli ancora. E a parte il primo e il secondo film, che erano proprio il mio primo e il secondo film, quindi il primo proprio non ci ho capito niente come succede, chi è verso un set non capisce niente che succede. Il secondo era un po' meglio, capivo già, e poi era più o meno articolato, insomma perché si svolgeva tutto in, appunto, in questo villaggio Valtour, quindi era abbastanza più facile. Poi dopo appunto, non mi ricordo perché lui ha smesso per un due o tre anni e nel frattempo io ho conosciuto Massaccesi, il quale come sapete probabilmente quello faceva tutto, era da, cioè ha cominciato facendo la, il fotografo, poi aiuto, eh, aiuto operatore, assistente operatore, direttore della fotografia, regista, produttore e certi film pure distributore, quindi sapeva tutto, poteva fare un film da solo, infatti lo diceva spesso, io posso fare tutto da solo. E quindi ho imparato molto, molto da, da lui. Quindi quando sono tornato a fare il terzo film, per quello che mi riguarda, di Mario Imperoli, era abbastanza concreto, no? Più con le idee più chiare, forse più, più di altri, perché avendo questa, avuto questa scuola pratica proprio, diretta, specialmente perché poi Massacisi faceva dei film in sei settimane, sette, eh, sei giorni, sette giorni. Sì, ma infatti eh, l'avevo soprannominato Roger Corman di Prima Valle. <ride> Ricordo di un Perro come persona, è un'ottima un persona, non brava persona. Educato, gentile, civile, ottimo. Cioè, più di questo non potrei dire, veramente. Proprio quello che si dice con parole si vuole un signore. Eh? Cioè, a differenza di tanti registi, forse perché non, non, è, non è nato come un regista, oppure c'è nato tardi, quindi non c'aveva tutti i vizi, l'autorità, tutte queste cose che hanno la maggior parte dei registi, poi sono quelli veri che invece non so così. Frequentarlo fuori dal set molto poco, però quel poco era proprio l'uomo, insomma. In, in occasioni in produzione così, anche se nei periodi in cui non si era preparazione del film, perché insomma si era stretta una simpatia anche da parte sua molta, infatti fu lui stesso a richiamarmi per il secondo film che era Istantanea per un delitto e di seguito poi. Poi c'è avuto un fermo di due o tre anni e mi richiamò quando riprese a fare le dolcizie. Sinceramente no, non, non so come è iniziato, come ha iniziato lui la sua carriera, ma so che faceva il giornalista, quello sì, credo sul tempo, il messaggero, comunque dei giornali di destra, lo specchio, no? E sinceramente poi come è riuscito perché non l'ho conosciuto, conosciuto appunto quando già era quando già fatto, faceva il produttore per il film interrogatorio e sapevo di questo passato di giornalista ma non come ha fatto da giornalista a diventare produttore e poi regista e come cani arrabbiati probabilmente è nato come dicevo prima con, per film di genere a secondo del momento in cui la scenografia italiana chiamiamola di serie B e andava e ci si metteva subito dietro il filone e ne facevano 4, 5, 6 fino a quando all'esaurimento del, del genere quindi non credo che sia stata una scelta precisa di fare quel genere ma probabilmente la scelta è stata secondo me eh, col fatto di cronaca del diritto a Circeo dei tre e delle due povere ragazze e anche sì con un'aria di, di Kubrick di arancia meccanica 
quindi non c'era una volontà precisa ora, come dire, ora voglio dire questo no, insomma, seguiva la linea commerciale commerciale nel senso buono e il fatto di cronaca del Cerceo è che erano tre ragazzi dei parioli quindi tre pariolini venivano chiamati cioè quella Roma Bene, figli della Roma Bene quindi non um, un po' ribelli, ribelli un po' con, contro tutto, un po' contro i genitori, ma credo per atteggiamento, perché poi vivevano alle spalle dei genitori, come appunto sono i tre protagonisti del, del, dei canari, come i cani arrabbiati. E quindi c'è stato questo fatto di cronaca di questi tre pariolini che invitarono due ragazze invece del popolo, ancora esisteva il popolo, e le invitarono a una festa al Circeo. Loro credendo che fosse vero, andarono al Circeo. In una, in, nella villa di uno dei tre e invece poi se questa festa non c'era o, o c'è stata una festa in un altro modo quindi sono state violentate una delle quali uccisa pensavano di aver ucciso anche la seconda e poi l'hanno messa dentro il portabagagli sono tornate a Roma hanno lasciato la macchina parcheggiata da mattina all'alba credo che di uno spazzino di un'altezza urbana Sentiva delle, dei, dei gemiti, dei, dei, dei rumori, delle... non urla perché poi non ce la faceva neanche a urlare. Dentro questo portabagagli dell'automobile ha eh, chiamato la polizia e hanno scoperto le due ragazze dentro. Una morta e l'altra quasi in fin di vita, che è stata salvata miracolosamente. E i tre, uno, di, uno dei tre è scappato e non si sono più tracce, credo che si chiami Andrea Ghira. E gli altri due invece hanno... E il, uno dei due... Eh, non mi ricordo chi. Angelo Izzo. È stato, cioè, dopo tanti anni, scontando la pena del, di questo omicidio, gli hanno dato il lavoro fuori, del carcere, e lavorava presso una tipografia, mi sembra, adesso non mi ricordo bene, e, e rifece la stessa cosa, uccise le due titolari della madre e figlia, mi sembra, e l'hanno rimesso un'altra volta dentro, chiaramente. Penso che ancora c'è stato. Gli anni di piombo degli anni 70, chiaramente, lì sono cominciati, li ho vissuti abbastanza, non da vicino perché ne facessi parte, ma comunque eh, tutti stavano vicino agli anni di piombo, perché erano loro che stavano più vicino alla, a, alla cittadinanza. Devo dire, non, onestamente, non con paura o timore o terrore, come se fosse una cosa che da tutti i giorni, per quante cose accadevano tutti i giorni quotidianamente. Quindi no, uno come se ci facesse l'abitudine, e quindi non è che l'ho vissuto io personalmente e poi non partecipando direttamente in un modo drammatico eh, essendoci 3, 4, 5 manifestazioni al giorno si rende la polizia e tutto poi è come uno si ha su e fa ed è brutto chiaramente no? è normale però questo accade come se, se no non vivi no? e non ti accorgi però quindi era, abbast... come dire, era diventato quasi quotidiano questo, questo questo vivere in questo modo. Negli anni 70 il ruolo dell'aiuto del regista è quello che è oggi, che è la, 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 il ruolo del regista è più che altro tecnico, organizzativo, organizzativo solo all'interno del set, perché poi al di fuori, come immaginiamo una piazza dove si devono svolgere delle azioni e queste azioni vengono supportate dall'organizzazione che fosse un altro cerchio intorno al primo, dove supporta, no? come se fosse una retroguardia che dà i viveri e tutto quanto all'interno del set. Quindi l'organizzatore, diciamo il direttore di produzione è quello che segue questo secondo cerchio più grande e all'interno il responsabile è l'aiuto regista, che tutto vada in porto. Quindi c'è un aspetto tecnico, organizzativo, tipo di riuscire a coordinare che in base al giorno prima e in base alla preparazione che tutto alle ore 9, se è stato stabilito che l'inizio di presa sia è alle 9, tutto concorda, cioè che gli attori, gli attori siano pronti, che la macchina della presa sia pronta, che l'ambiente è pronto e tutto. Quindi riuscire in quelle ore e mezza, due, che arrivano prima tutti quanti, che alle 9 in punto, è come il momento della verità, quello è. A meno che un'attrice, un'attrice non tarda o ci sono degli incidenti, ma comunque questo è. Poi nel corso della mia carriera chiamiamola così e c'era anche un apporto eh, di amicizia e siccome io sono amante del cinema veramente c'era anche un apporto diciamo così creativo di aiuto oltre che tecnico anche no? 
di stabilire un po' consigli, no? O che mi scrivevano chiaramente, non è che mi mettevo lì la mia. La, la scena dello Stato Olimpico è che eh, tanto era una partita vera. Non mi ricordo che partita era perché poi non seguo il caso. Lazio Sandori. Eh. Quindi eh, credo che Mario conoscesse, Impero li conoscesse qualcuno all'interno dello stadio e insomma gli diedo il permesso di mettere la macchina alla presa laddove facevano la telecronaca. Infatti le inquadrature sono tutte dall'alto e anche, anche sui giocatori. Quindi sono tutte vere e anche tra i, i due attori e tra gli spettatori. No? Si, era fatto, si era già stabilito tutto un percorso un giorno prima e quindi è una ripresa dal vero. E anche i, non credo che la scena della rapina, quella che poi esce fuori il poliziotto, lo uccidono, sia stata girata allo Stato Olimpico, forse era un altro ambiente, infatti non si capisce bene. E non si, infatti non si vede neanche la rapina che fanno, nonostante sia la prima che si, si doveva vedere. Invece loro entrano fermi tutti, non si vede dall'altra parte chi c'è e poi che riescono. Quindi sicuramente, non me lo ricordo, ma sicuramente rivedendo il film è, è stata fatta così. Naturalmente è sotto, succede che quando si circondano scene, scene appunto, di suicidio di questo tipo, poi quello che viene giù, visto da sotto, è il, un fantoccio, vestito, e truccato e parruccato, come l'attrice che era in quel caso. Quindi, cioè, quello lì veramente sono eh, come, come le altre anche, e sono tutte scene che alla fine sono solo tecniche. Infatti la situazione, diciamo così, tra virgolette, registica, è più coordinata dal maestro Darmi eh, che non dal regista. Cioè, lo stabiliscono insieme, però insomma, i tempi li dà... Anche l'inquadratura la dà, che è più efficace, la dà il, il maestro Darmi. Quindi niente di particolare in quel caso, se non di routine. Ecco. Le riprese a rallenti che sono state fatte in quella scena e anche in altre, e, e soprattutto anche in altri film, in quasi tutti i film di quel genere all'epoca, cioè, si usava molto il rallenti come per drammatizzare di più l'avvenimento emotivamente per lo spettatore ma non perché fosse no? anche quello da un punto di vista tecnico copiando gli uni e gli, uni e gli altri si copiavano tra loro insomma. sotto è su con la guardia la palestra quasi sicuramente ridondando al fatto che Mario Impero era un uomo di destra almeno come diceva di essere poi invece nella pratica non lo era, cioè era molto aperto, molto sociale, molto generoso e tutto. E quindi c'era una famosa palestra che mi sembra si chiamasse Alce, Alce, Audacia, una cosa del genere, una delle prime palestre del dopoguerra a Roma di eh, Pugilato, che non so se c'è ancora ma credo di no, si trova nei pressi del Colosseo. Quindi proprio queste palestre, diciamo così, di infimo ordine all'epoca, no? probabilmente anche, come dire, frequentate da, da bulletti, da violenti, almeno in apparenza sempre. Quindi credo che sia, sia una traversa di, di, del Colosseo, di del Colosseo. Lo scenografo, o la scenografa, in quel, in quel caso è lo scenografo, trova degli appartamenti che... Ha, paghi un giorno per le riprese e finisce là, quindi non era né teatro di posa né in quei set tipo che ce n'erano all'epoca alloggiata delle ville che erano quasi dei set, tutti i giorni ci andavano a fare o la pubblicità o a girare dei film, quindi no, più che villa del proprietario era teatro di posa. In quel caso, insomma, rivedendo la scena, è eh, un po' così dose di Saturno, probabilmente forse pure casa di qualche amico, di Mario, dello scenografo non è niente di straordinario. Il circuito automobilistico era proprio vale lunga, era reale. Naturalmente il corridore dentro l'automobile era un corridore vero. La macchina presa mi, sì, sta dietro alle spalle del pilota della cioè una macchina, probabilmente in quel caso si usavano delle macchine non a 35 mm ma a 16 mm che sono più piccole e quindi le puoi piazzare meglio. Quindi possiamo fare il famoso accrocco, così lo chiamano al cinema, facciamo accrocco, mettevano la macchina a presa e poi quello guidava. Quella della scena di inseguimento, normalmente oggi vengono bloccate le strade, 
quindi le automobili che si vedono che vanno incontro sono, sono, sono di scena, sono de, dell'organizzazione. E c'è la polizia stradale che blocca le strade chiaramente e quindi ridiventa un set, come se fosse un teatro di posa. Nel caso specifico certo i permessi si devono essere per forza, era impossibile girare quelle scene, però non c'era l'ausilio la, della, della polizia stradale o della, della pubblica sicurezza. Insomma si sapeva che si doveva girare lì, insomma ci stavano un po' attenti, però si sapeva che i permessi c'erano ed erano diciamo girate davvero. Ma le difficoltà in, nel caso sono minori perché c'è una macchina della polizia con la sirena. Di conseguenza è chiaro che tutti gli altri automobilisti hanno un avvertimento e quindi vanno tutti un po' più calmi. Naturalmente facendo prima delle prove, chiaramente, Mioni, che se Mioni guidasse una delle due automobili, sicuramente l'altra era una... Il percorso dell'inseguimento, dell quello della polizia della, dei mascalzoni che scappano, è il percorso che da, dalle belle arti, sul lungo Devere, inizia una, una, una salita molto larga che porta proprio quasi davanti allo zoo, finisce. Ed è un percorso abbastanza largo, Passa davanti questa, adesso non mi ricordo come si chiama la strada, forse Belle Arti probabilmente, dove a un certo momento c'è un largo e sulla sinistra c'è la facoltà di architettura dell'università. Quindi è una strada ampia, molto ampia, quindi ha meno possibilità di cose di pericolosità sia per gli uni che per gli altri. E arrivavano fino al, al, davanti allo zoo, finisce questa strada. E che lì c'è il quartiere salario e cominciano anche i parioli. E le altre scene sono girate in queste strade dei parioli che sono non molto frequentate, più che altro perché sono abitazioni e non ci sono tanti negozi, quindi la pericolosità pure lì è minore per tutte e due, sia per l'inseguito che per l'inseguitore. La scena del ricciaggio finale è costruita, tutti quelli che vediamo i manifestanti sono tutti generici figuranti del cinema. E, mh, ricordo particolare non c'è... Insomma, è costruita in quel modo che prima li facciamo vedere che manifestano anticipando adesso chissà che succederà perché quelli si inseguono adesso ci sarà qualche cosa infatti succede il linciaggio e in quella scena cioè, si vede così fino a qua in un attimo appunto Mario Imperoli che con un megafono che sta tra i manifestanti in questa scena del linciaggio delle perplessità rivedendolo chiaramente all'epoca non, non mi ricordo di averla avuta che secondo me è, un po è forzata la, il linciaggio del giovane Mascalzone. Sarebbe stato giustificato, cioè è ingiustificato, perché soltanto lui vuole passare e non glielo permettono. E allora lo linciano, come se sapessero già, insomma come se fosse un gioco, che sapessero già che questo era quello che aveva ucciso tutte, no? in tutta Roma. E, 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 si è lasciato andare insomma, lo sceneggiatore a mettersi in questi panni, secondo me. Però bastava che eh, l'automobile la, la, mettesse sotto qualcuno, investisse qualcuno, uno o due, allora avrebbe scatenato il comportamento che poi ci hanno avuto, di violenza, ma così improvvisa, non a freddo. In realtà non c'è nessuna ragione, secondo me. Infatti non, non capisco come mai ci abbiano pensato all'epoca. L'atmosfera del generale nel film e neanche negli altri film di Imperoli è sempre stata molto buona. Per via probabilmente di conseguenza delle sue scelte dei personaggi della troupe, tipo Romano Albani, no? Cioè, come ho detto prima, Romano Albani pure era una buonissima persona, gentile, educata e, e così via. E quindi tutto di conseguenza, anche come ho detto prima, Mioni, no? C'era quindi una scelta di, chiamiamola così, non cinematografari, pur essendo dei, dei, dei lavoratori del cinema, però insomma, diciamo così, di un certo livello educativo, no? civile. Quindi l'atmosfera è sempre stata, e poi molto cordiale, sempre per via, come dicevo, di, di questa generosità, di questa cordialità e espansività di Mario Imperoli. Quindi andava tutto di conseguenza e si, ar si armonizzava tutto. Per... Probabilmente lui era al centro, da, dal momento che lui era, faceva le scelte. E chiaramente, con un primo film, è chiaro che richiami gli stessi, no? perché c'è una conoscenza maggiore, anche perché si va prima, perché ci si conosce, non è che ogni volta devi ricominciare da capo, se richiami il direttore della fotografia la deve essere quello e quello glielo spiega all'operatore e, e via dicendo. Cosa prendono i signori? Un GNB liscio. Bevi qualcosa? No papà, 
La pubblicità eh, occulta dei, dei, dei prodotti che si vedono nel film, tipo il whisky in quel caso, mi sembra anche acqua minerale, la birra, qualcosa, era che c'erano so, delle agenzie di pubblicità che raccoglievano, avevano dei clienti, tipo che non so, l'acqua minerale, Claudia, il whisky, il barbon, il caffè, quello che vuoi, che si, si dava la sceneggiatura a, a queste agenzie. E loro che avevano questi clienti, diversi clienti, leggevano la sceneggiatura e dicevano qui si può mettere questo prodotto, quest'altro, quest'altro, quest in base alla scena. Ma se la scena se è una scena tipo quello con la grapputo, appunto vuoi bere qualcosa, eh, allora chiaramente ci mettiamo sul whisky, anziché no? Gin o un altro o rum, a secondo poi, del, poi la marca del whisky di quell'agenzia. Quindi l'agenzia prendeva i soldi della, dalla, dalla pubblicità, dai, dai prodotti e una parte veniva, cioè prendeva una percentuale su questo. Jean Pierre Zabag non aveva mai fatto cinema. Io ho lavorato diversi anni al Salone Margherita con la compagnia, la, il bagaglino di Castellacci e Pingitori, i quali anche loro erano di destra, ma di destra come, eh, insomma, uno pensa di destra, chissà, no, i fascisti, tutto questo, mentre come, eh, tra l'altro si conoscevano l'ho saputo, cioè saputo quando sono andato a lavorare alla Signora Margherita che Mario Imperoli e Castellacci e Pingitori si conoscevano anzi mi sembra addirittura che fossero andati a scuola insieme Imperoli con Pingitore addirittura e quindi venivano dallo stesso ambiente quindi lavorando in quegli anni ci ho lavorato 4 o 5 anni cioè facevo l'aiuto regista a Pingitore e a Castellacci tanto le prove duravano un mese, un mese e mezzo e poi alternavo facendo il cinema, poi facevano tre spettacoli l'anno alla stagione e ci lavorava un, um, un attore, cantante e ballerino che era Piero Santi, quindi eh, avendo avuto appunto confidenza e fiducia da parte di Mario Imperoli sia anche, anche io gli proposi Gian Pier Sabag, Piero Santi, come, come, per, come protagonista quindi il rapporto era che conoscevo sia Mario sia che eh, Piero Santi e quindi io proposi Piero Santi come attore protagonista. E com'era come attore? Eh, era un po' impacciato, come, come si vede dal film, o almeno come lo vedo io. Insomma, no, insomma non era un attore, ecco. Cioè era un attore più sul palcoscenico, chiaramente, che tutto un altro modo di recitazione. E non avendo un'esperienza di recitazione, recitazione cinematografica, è chiaro che si, si sente la tensione che c'ha, insomma sono sempre dei movimenti, dei, a grotta dei cicli, insomma, abbastanza sottolinea come se fosse un film muto. E ricordo le scene di sesso che non c'era niente di imbarazzante, anche perché poi venivano scelte delle attrici. Vabbè, quella insomma quando va a letto Jean-Pierre Sabag con la, con la poliziotta, insomma un po' così, lui che si spoglia, mentre lei si spoglia vediamo lo spogliolero di lui che mi sembra se, non se ci fosse stato sarebbe stato meglio anche perché rimane con i slip e si mette sotto le coperte con i slip quando forse ci si doveva mettere senza niente comunque vabbè e quindi non c'era nessun timore specialmente dalla parte delle donne perché già c'era una scelta a priori della, sc della scena che l'attrice avrebbe dovuto fare quindi nessuno né la grapputo né, né, né la, la, le altre la senatore sì, hanno avuto difficoltà o imbarazzi di nessun tipo poi vabbè, le, così, proprio le scene d'amore, diciamo così, dell'accoppiamento, dell insomma, sono girate fino a, no? quasi in primo piano, niente di più. Quindi non c'è nessun tipo di imbarazzo. Tant'è vero quella, quella della Grapputo che fa lo spogliarello. Gli uomini sono sempre vestiti, addirittura Mioni, quella è una scena finale, proprio un pantaloni e l'altra completamente nuda. <ride> Per le scene di violenza non ci sono stati dei problemi, assolutamente, perché, come dicevo prima, le scene di violenza sono tecniche. Tecniche già stabilire quale inquadratura, dove mettere la presa, o anche la macchina da presa, o due macchine da presa per non rifarla nello stesso modo, quindi diverse angolazioni. Però, ripeto, è più una, un, una cosa concertata tra il regista e il maestro d'armi, per l'effetto che può fare di più. Quindi è solo veramente una cosa tecnica, poi di fermarsi al momento giusto per poi mettere il sangue, per poi, per, capito? Quindi è molto più tecnica che non recitativa.
Dunque, nelle scene di, di, di azione, diciamo così, come nel sequestro della ragazza che sta dentro la banca, mi sembra, eh, che viene presa come ostaggio dai mascalzoni sempre, e nel momento in cui eh, la ragazza la devono infilare in macchina, non ci hanno avuto l'accortezza dei, dei poliziotti, dei carabinieri, della pubblica sicurezza di mettere una mano sulla testa per non fargli dare la testata al bordo dell'automobile. Dell perché eh, sappiamo tutti che eh, quasi lo fanno apposta i delinquenti veri di dare la testata, così vanno direttamente all'ospedale anziché a Regina Ceri, nel caso di Roma. In quel caso invece è stata veramente vera, anche perché quelli non erano poliziotti, quindi non hanno pensato di proteggere. Quindi può succedere questo, infatti nel film, in quella scena lì dove l'ostaggio della ragazza della banca viene infilata in macchina, dà una testata, e sono rimasto sorpreso pure io quando ho rivisto il film come non ci sia stato dato uno stop. No, fermi, vediamo che è successo. Invece no, hanno messo... quella, ecco, quella è una scena realistica. Del, 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 eh, che idea aveva del film di Imperoli che può apparire reazionario? Dunque lui non era un reazionario, diciamo così, ma come tutti i film di quell'epoca seguivano un, dei certi generi, dei filoni, no? Quindi ha, si era appoggiato probabilmente eh, a, a, al, ai generi. Infatti non a caso poi ha fatto dei dolci zii che era una commedia, l'interrogatorio e anche il thriller era istantanea per un delitto. Quindi a seconda, come l'80% dei registi dell'epoca seguivano le genere che andava, come si dice, come la chiamava Massacesi, produzione mista, perché anche lui faceva così, a seconda di quello che andava in quel momento di seguito facevano i film, ma molti facevano questo. E la, la frase finale del film, quando muore un assassino non è tempo di lacrime. Questi film sono molto belli perché ci vuoi ricostruire quel tempo storico e, e quel tipo di, di, di stati d'animo e di reazioni anche solo verbali. E quindi condivide, condividevo anche la frase. Ma oggi no, non la condividerei. Perché, se posso, potrei citare, che ho fatto mia, una frase di eh, Simenon. E comprendere e non giudicare, perché ci sono solo vittime e non colpevoli. La prima sincera è che è un, è un film rivedibile, cioè incrementa con i parametri de, del film dell'epoca. Quindi certo non, non può essere comparabile come un film di genere di oggi, no? con tutte le tecniche e anche il linguaggio cinematografico che è andato avanti. Cioè eh, ci sono delle scene lunghissime, inutili, e quelli che camminano le scale, no? che oggi sarebbero tutte tagliate. Tu, eh. Però era il momento, in quel momento c'era quel tipo di, di, di tempi e di realizzazione di film in quel modo, di racconto, no? di raccontare un po' tutto. Ripeto, veramente come dicevo prima, eh, non, eh, né più né meno com come gli altri film, cioè non era minore agli altri, né maggiore, però era un film corretto, come doveva essere e, e così come è venuto. Il momento della scomparsa di Mario Imperoli è stato molto eh, duro e amaro perché è arrivato come praticamente è arrivata a lui la morte, cioè improvviso, quindi la notizia che è una morte improvvisa e credo che stavamo preparando anche un film, un altro film, non mi ricordo quale, e quindi una mattina mi telefonò la sua compagna, la sua donna e disse che nella notte ci ha avuto, ci ha avuto questo infarto cosa che non, non so se prima avesse avuto dei disturbi di cuore, però fumava molte sigarette, tantissime, gluas poi. E quindi pare che sia morto nel sonno senza accorgersi, cioè senza soffrire. Quindi per tutti noi, insomma, appunto quella famigliola di cui parlavamo prima, è stato veramente un colpo, perché improvviso, sai, insomma, sai che se uno è ammalato, prima o poi, se poi è ammalato grave, te, te l'aspetti, invece è arrivato, cioè più forte a noi, che a lui credo, se è vero quello che non ha sofferto, si è addormentato e si è svegliato morto, come... anche se è una contraddizione si è svegliato morto. Secondo me avrebbe dovuto avere una maggiore considerazione, non tanto per la qualità maggiore degli altri registi eh, e degli altri film, quanto non gli è stata data tanto quanto. Ecco, diciamo proprio che non era considerato e non capisco perché che tanto un film suo valeva come per tutti gli altri. Cioè era un film di genere, dell'epoca, girato bene, cioè come racconto, certo, senza avere una propria cifra stilistica o autoriale, come, come il 90% di quel genere di film. Quindi perché lui no? 
probabilmente per questo fatto che lui si professava e che veniva da un mondo di destra, mentre il cinema in generale in quell'epoca era, diciamo così, aiutato dalla sinistra o dall'ideologia sinistra, non dico dalla politica. Erano proprio gli anni di della sinistra, no? L'effetto che ho di parlare di questo film, l'effetto è quello di, di ricordi, di certe cose che mi ricordo molto bene e certe altre proprio assolutamente, d'altra parte sono passati 40 anni, precisi credo. Quindi con tutto poi appunto l'affastallamento degli altri film con cui ho lavorato, quindi si andava a sbiadire certe cose e magari più l'aspetto umano che non l'aspetto cinematografico. Però insomma, ecco, mi ha fatto riaffiorare dei ricordi che se, cioè, ecco, se non ci fosse stata questa occasione, probabilmente me lo sarei dimenticato completamente come tanti altri.